давай, опа. Еще, еще. Ну ладно, что ты ломаешься? Просто вечеринка, ничего серьезно. Ну сколько там своего агентства получаешь? А тут серьезные деньги, ну что и все. Поехали. Ну ладно, все, перестань. Разреши. Ну подожди секунду. Титов! Привет! Привет, братан! Здорово, здорово. Садись. Ну что? Что, твоя подружка, что ли? Иди свежий воздух, лучше потанцуй. Пойдем угощу тебя кое-что. Давай, 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 давай. Ты охренела? Что он тебе предлагал? Ну ты даешь, Соня. Отвечай на вопрос. Что он тебе предлагал? Да ничего, ничего. Просто поработать на приватной вечеринке. Какая приватная вечеринка? Да мне не пять лет, я сама. Помнишь? Беленькая такая в агентстве с нами работала. Так ее после этой штыревской вечеринки в лесу нашли. Понятно? Девушка. Девушка, я вызывала такси полчаса назад. Где оно? Да ему не с переулка нужно было заезжать. С другого входа. Час? Нет, больше часа я ждать не могу. Я ждать больше не могу. Она сейчас опять начнет сватывать меня со своими барышнями. А я не хочу. Я хочу кофе и поработать. Да, Ирина Георгиевна. Алло, Сережа? А, можно Макар? А, Макар? А, ну, Макар вышел, да. А можно что-то передать Макар? А, значит, к вам приедет одна моя знакомая. А, ее зовут Светлана. Светлана Рогунова. У нее есть племянница, Алочка. А, я понял, понял. Ваша знакомая, а, 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 знакомая вашей племянницы. Так, да, да. А, а, симпатичная племянница? Да, очень симпатичная. Ага. Да. Такая а. чудная девочка. Алло. К вам приедет моя знакомая. У нее племянница, Алочка. Ирина Георгиевна, очень плохо слышно. Кто-то На груди многочисленные порезы различной глубины, образующие подобие пятиконечной звезды. А причина смерти? Асфиксия. Но следов удушения на шее нет. А вот тебе токсикология. 
Асфиксия наступила в результате действия препарата, которые раньше использовали как противотуберкулезное. А сейчас используют ветеринарии. Называется миориалоксант. В больших дозах вызывает мышечный паралич и смерть от удушья. Да. Светлана Ивановна, что ты? Вы меня поймите, у меня просто не очень много времени. Я бы с удовольствием встретился с вашей племянницей. Я бы тоже. Но... Но ведь она же пропала. Пропала! Простите, то есть? У меня в Москву оказия случилась. Я приехала Аллочку навестить. Варенье взяла, крыжовник. Оно меня очень это варенье любит. Пришла в общежитие. А такой там нет. Отчислилась. Ага. Через месяц после того, как в институт поступила. Ваша мама сказала, что вы розыском занимаетесь. То есть вы хотите, чтобы мы нашли вашу племянницу, я правильно понимаю? Да. А вы звонили ей? У нее телефон выключен. Ага. Такое раньше бывало? Бывало с телефоном, но она мне обязательно в тот же день перезванивала. В полицию обращались? Да без толку. Я же первым делом туда пошла. Ага. Они сказали, что она совершеннолетняя, что может делать все, что захочет. Заявление приняли? Сказали принести через два дня, если Алла не найдется. Но я не верю, что полиция будет ее разыскивать. Вы мне поможете? Мы постараемся. Вы сейчас успокойтесь, попейте кофейку, Спасибо. а потом еще раз с чувством, с толком, с расстановкой. Да, он не спешил. Действовал очень аккуратно, медленно, по плану. И он следует, следует какому-то своему ритуалу. И очень сильно доволен тем, что он делает. Я думаю, что... Он очень сильно хочет общественного одобрения. Выставляет тело на показ в поисках поощрения и награды? Очень плохо, если информация в прессу попадет. Ну, вот это я боюсь неизбежно. Боишься, да. Вот мама подкинула нам с тобой бесплатную работу. Да ладно тебе. Дело сейчас все равно немного. А тетку действительно жалко. Ага. Да и племянница ничего. Слушай, а вот меня и не жалко. Я, блин, как этот, как капитан Америка. По будням мир спасаю, а по выходным должен знакомиться с мамиными протеже. Видите ли, жениться мне надо. Я иногда, знаешь, что думаю? Что лучше быть сиротой. Кстати, вот капитан Америка, он же сирота был? Нет. Сиротой был Супермен. У него вместо матери был кусок криптонита. А, тяжелое детство. Ладно, поехали. Алла Роконова, 23 года. Приехала в Москву, поступила учиться, через месяц отчислилась. Тетке полгода врала, что работает в книжном магазине, хотя там ее давно уже не видели. Я ничего не пропустил? Пропустил. Что Алла Рокона, по словам тетки, ну? была девушка умная, добрая и любящая Макар. А еще врет, как дышит. Так, вот знаешь что? Давай, попробуй пробить ее по своим каналам, держи фотографию. Uh -huh. Может, она в каких-то сводках фигурирует? Ну. А я поеду в институт. Посмотрим, из-за чего ее отчислили. Ну что такое? Что ты так дышишь? Слушай, Андрей! Я так понимаю, ты очень занят, да? Что даже телефон не можешь включить за целый день. Так вот я тебя больше не буду беспокоить, ясно тебе? Я сейчас забираю свои вещи, ключи оставлю у входа. И даже не смей мне звонить больше! Найди себе кого-нибудь другого, кто будет терпеть твои выходки. Кому-то это доставляет больше удовольствия, чем мне. Все! Нормально? Да, ну, бояться. 
Что говорят? Что говорят? За что пусть делают, вот что говорят. Так и сказал? Так и сказал. Слушай, Андрей, ты мне сказал, что твоя подруга в город уехала тусоваться, да? Ну да. А это чья машина? Не понял. Ее. Ее? Слушай, наверное, вернул. Да спит уже, наверное, не парься. Не парься, иди сюда. У меня в машине порошка на 300 тысяч. А в багажнике придурок, который хотел мимо нас толкнуть. И ты привез его в мой дом? Нет. Я его в санаторий отправил за заслуги перед Отечеством. Как же ты поганец хочешь отклеить? Ну давай, рассказывай. Кому ты хотел наш товар спихнуть? Я ничего не хотел, никому ничего толкать. Андрей, поговори с ним. Поговори. Ну что, говорить будем? Не будем. Понятно. Все охренел! Молчи. Дай мне ствол. Ворота закрой. Вчера утром нашли в парке в спальном районе. По приметам вроде сходится, посмотри. Не твоя? Похоже. Ну, не она. Не пойму, что за знак? Да кто его знает? Может, станисты, может, еще кто. Тело изуродовано, звезда это, да. Девица это накачана по самое не могу. Наркотики? Нет, токсины. Используются в ветеринарии. В больших количествах вызывают смерть от удушья. Ясно. А кто ведет дело? Леня Федотов. Знаешь его? Нет, не знаю. Перегорский Игорь Иванович? Да. Майор Федотов, я веду это дело. Вы готовы? Да. Пойдемте. Знаете эту девушку? Да. Вы не могли бы сказать, где вы познакомились и когда? Как ее имя, фамилия? Это нужно для протокола. Ну, это Соня. А, простите. Барышева Софья Андреевна, она работала в моем агентстве. Спасибо. Сержант! Да, что? Давай. Проходите, девушки. Девушки, если можно, побыстрее. Сразу после поступления. Я думаю, вообще не собирался учиться. Так насморк поступила, а поспорил с отцом. Он у нее авиационный инженер, считал, что она не сможет поступить. 
на физтех. Подожди, подожди, она же сирота, какой отец? Серег, я так понимаю, это вымышленный персонаж. Вообще житие тоже не появлялся, зато посещала танцевальную студию. И что там в студии? Ну, говорят, была лучшей ученицей, жаль, уехала. Куда? На Сахалин. Ух ты. Муж туда перевели, он у нее, кстати, подводник. А еще я узнал, что она прыгает с парашютом, заговаривает кровь и может перепить любого мужика. Да, девушки бы сказки писать. Кстати, я посетил тот книжный магазин, где она работала. Но? Она уволилась, причина самая банальная. Маленькая зарплата. Потом она проработала пару месяцев в пафосном ресторане, подцепила постоянного клиента и уехала. К нему. А что за клиент? Да некто Прехин. Я попросил ребят пробить его по базе. Надо Сониной маме позвонить. Игорь, позвони, пожалуйста, я не знаю, что говорить. Конечно, позвоним. Все сделаем. С похоронами поможем. Жень. Я все понимаю. Но завтра у нас серьезный показ. Хоть война, хоть чума, хоть апокалипсис. Но свои обязательства перед заказчиками я должен выполнить. Да, Игорь, я понимаю, работа есть работа. Это не просто тусовка, тут все очень серьезно. Заказчик хочет, чтобы мы сделали красиво. Соня должна была... Соня должна была открывать показ. Теперь Сони нет. Что будем делать? Я могу выйти вместо Сони. Кто бы сомневался. Но я репетировала открытие показа. Это уже потом Игорь на Соне местами поменял. Время на подготовку тратить не надо. Мне это без разницы. Хоть первый, хоть 351. Может быть, ты тогда вообще не выйдешь? Оксана, ну хватит уже. Выходишь вместо Сони. Дальше все как было. Только вот еще одну девушку нам надо найти. Вопрос, где я ее за сутки найду. Игорь, мне кажется, девушку-модель в Москве найти не проблема. А бы кого найти не проблема. Но мне нужен высший класс. Таких немного. Возьми хоть кого-нибудь из новеньких. Алла. Прехина вчера сдержали. Что с наркотиками? Что у тебя? А у меня вот, Серег, два пригласительных на гламурную вечеринку. Пока снова вечерняя коллекция дизайнера Анны Франко, презентация модельного агентства при поддержке Вадима Войтовича. Зачем нам это? Это агентство Игоря Перегорского, у которого работает Алла Рогунова. Я думаю, ерунда какая-то. Дом-то совсем новый, только построили. Но заглянул в подвал, твою мать, а там крыса. Ну, ничего. Слава богу, у меня ребята есть толковые, которые мне обрабатывали подвал в ресторане. Ну, подогнали препараты. Слушай, а что там за новенького Перегорского? Раньше не видел ее. Ну да, есть. Новенькая. Понравилось, что ли? Да нет. А что ты это спрашиваешь? Да просто спросил. Ну, просто так, так просто так. Ладно, давай. Увидимся вечером на показе. Давай, пока. Thank you. 
а что спим -то? Бутылку поставь. Как скажешь. Ждана молодец. Идем, идем, идем. Так, а где Мика? Мика? Сказала, что задержится. Задержится? В пробке. Последний прогон вообще. -то. Так, Алла, открываешь показ вместо Мик. В следующий раз будет знать, как задержаться. Агентство Перегорского занимается организацией праздников для вип-клиентов. Эскорт услуги, что ли? Нет. Ну, конечно, девушки из агентства Перегорского не монашки, но и не проститутки. Илюша, может, все-таки легче взять трубку, ответить? Сейчас твоя мама мне начнет звонить. Сереж, вот если тебе легче, ты отвечай. Да, Ирина Георгиевна. А, да, Макар просто за рулем. А вот мы сейчас как раз едем на вечеринку по делу вашей знакомой. Что? А, хорошо, да, я, я прослежу. Ага, ладно. Хорошо, всего доброго. Интересно, зачем ты там должен проследить, а? Чтоб ты занимался не только работой, но и своей личной жизнью. Просила меня, чтобы я познакомил тебя с хорошей девушкой. На мой вкус. Слушай, где тебя черти носят? Вот там на дорогу. Перегорский весь на нервах уже. Вот это возьми. М -м, как пахнет. Слушай, я в магазине покупаю, вообще никакого запаха. У друзей на даче была в сучилице Лукасис. Откуда у тебя этот браслет? Да поклонник подарил. Пойдем. Спасибо, Игорь, увидимся позже. Конечно, конечно, проходи. А вот и Перегорский. Игорь Перегорский? Да. Добрый вечер. Добрый. Мы бы хотели пообщаться с Аллой Рокуновой. Да. да знаете, очень не вовремя. А что за криминал? Она просто в гримерке сейчас. Да нет, что вы, никакого криминала. Просто так задать пару вопросов. Ребят, давайте после шоу. Тут сейчас такой дурдом. Паш, проводи гостей. Посмотрите показ, потом поговорим. Спасибо. Спасибо. Извините, пожалуйста, вы ведь Илюшин, верно? Я вас сразу узнал. Вы выступали на круглом столе, рассказывали про частный сыск. Подождите, простите, какой круглый стол? Ну как, по телевизору вы не помните? Антон Стриновский, криминальные новости. Вы не расскажете, как продвигается расследование? Какое расследование? Вы ведете дело о зверском убийстве Софьи Барышевой? Ну, это мертвая девушка, которая работала в модельном агентстве Перегорского. А вы откуда знаете? В новостях так пишут. А, в новостях пишут. Антон, не верьте всему, что пишут в новостях. Мы пришли на вечеринку, чтобы познакомиться с девушками, Антон. С живыми и мертвыми. У вас неверная информация. Всего доброго. За нас, девочки. За нас. Давай я тебя все трясет. Давай, давай, давай. Ты видела у Мики браслет? Ну да. И что? Это Сонин. Я его штырь подарил в тот вечер, когда ее убили. И что он делает у Мики? Вот именно. Заканчивай. Заканчивай. Мы здесь. 
как дела? Хорошо. Кристина, скоро? Да, да. Он сказал, что не проблема вообще. Настроение. Хорошо. Призвони ему сам. Или в 9 утра уже вызвать. Это не мои проблемы, дорогой. Игорь, прости, пожалуйста, я в пробку на Новой Риге попала. Мы все переиграли, пока с открывать будет Алла. В смысле? Ты выходишь вместо нее. Игорь, но я же репетировала открытие показа. Я же должна быть. Больше не должна. Игорь, но я же должна быть в финале. Она же все запорит. Слушай, что? давай это потом обсудим. Алла, меняйте меня меня костюмы. Давайте меняйте костюмы. Все, бегом. Что, готовы? Ну, что ну? Ты слышала, что Игорь сказал, нет? А мне все равно. Я буду первой и все. Мне Игорь позвать? Давайте быстрее. Сейчас Перегорский уже таблетки пьет. Все нормально? Ну ладно, ладно, давай. раз за тебя так держать лицо в свете последних событий ты меня в чем-то обвиняешь я финансирую твой бизнес но меня никто не предупреждал что я буду вкладывать деньги в разврат наркотики грязь Сони убили либо наркомана либо сатаниста где гарантии что девушки завтра будут живы и выйдут на подиум что никто их не прибьет очередной друг наркоман послушай вадим я не обязан отслеживать то чем занимаются девушки в свободное время а если у тебя проблемы с Оксаной, и ты не можешь умаслить свою бабу жизнью вместе, то это не мои проблемы, извини. А кто из них Алла Рукнова? Сейчас закончится шоу, я вас провожу в гримерку. на водке. Пожалуйста. Еще. Да, конечно. Есть ножницы? Ножницы? Ножницы любые. Да, вот. Туалет где? А вот там справа.
Я же говорю, мы разыскивали Аллу Рокунову по просьбе ее родных все. А вы Леонид ведут, верно? Верно. Костя Баранов хвалил вас. Mm -hmm. Говорил, вы отличный следователь. Mm -hmm. Замечательно. Что дальше? Мы зашли в гримерку, Аллы не было, Микаила была уже мертва. Ну вот и прекрасно, вы можете идти. А Рокона уищут, как только найдут, сообщу обязательно. Можно приносить. До свидания. Баранову привет. Передом. Еще водки. Пожалуйста. Можно? Пожалуйста. Слушай, у тебя было такое, когда душат вообще, вообще не дают вырваться? Ты очень хочешь. Ты хочешь вырваться из клетки, из которой тебя… Два года назад познакомилась с мужчиной, и он был женат. Нет, вообще я нормально. Ну, то есть я как бы, как будто привыкла к этому. Это как будто так должно быть. Ну, как бы, он как будто не спит со своей женой. Он только со мной, он любит меня. А вообще, как вообще могла бы это во все поверить? Это же ненормально. Это же не нормально. Это же не нормально. Молодая, я красивая, я хочу. Просто вышвырнул меня вообще. Я даже не знаю, где я буду ночевать. Поехали ко мне. Успокойся. Хочешь? Дом огромное, место много. Зубную щетку тебе выдам. Отдохнешь, что спишься. А завтра поймешь, что будешь делать дальше. Спасибо. Ладно, все, хватит бить. Вставай. Пошли. Тихо, 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 тихо. И вещи свои не забудь. Давай вперед. Вперед, вперед, вперед. А ты далеко живешь? Нет. Пока. Пока. Оп. Осторожно. Прослабься. Я оплачу. Вон такси, по-моему. Где вы находились во время фейерверка? Я была с остальными в лобби-баре. Мике весь день было плохо. Сразу после показа она сбежала. Я, Женя и Стас… Стас Титов. Это друг Женя? Можно и так сказать. Дружили. Сначала я стоял возле бара, а потом мы сели за столик, а Оксана, по-моему, была в помещении, и Женя тоже. Какие у вас взаимоотношения с Оксаной Савиной? А это имеет значение? Мы с ним встречаемся около года. Это важно? Вы бы лучше спросили, из-за чего у Мики Салы случился конфликт. Эй, 
Эй, тебе хорошо в моей майке? Слушай, да, спасибо большое. Все нормально. Кофе хочешь? Да. А кофе нет. Надо сходить. Я схожу. Ну, давай. Слушай, ты чего, будешь купаться? Холодно же. Не знаю, я делаю это каждое утро. У нее рваная рана на голове. Она упала и ударилась о кованный угол. Предположительно, туалетного столика. Да, и самое интересное. В крови у жертвы найдено высокое содержание... Дай-ка я сам угадаю. Высокое содержание токсинов, как и у предыдущей жертвы. Именно. Папочку возьму? Угу. Да. Пока. Пока. Игорь Иванович, распишитесь, пожалуйста, здесь. Скажите, а тело для похорон когда можно будет забрать? И здесь. Мы сообщим родственникам, когда можно будет. Насколько я знаю, у Микаила родственников нет. Родители давно умерли. Был, правда, брат, но погиб пару лет назад. Да вы, наверное, сообщите мне, а мы все сделаем. Алла Рокунова объявится, дайте знать. Да-да, хорошо. Первая жертва Соня была убита накануне показа. Алла Роконова заняла ее место. Далее Мика. Она конфликтует с Аллой. Мика после показа погибает, а Алла Роконова исчезает в неизвестном направлении. Серег, не вижу логики. Если Алла убивает Соню, чтобы получить работу, зачем ее убивать второй раз, чтобы потерять работу? Она уже в розыске. Есть что-то другое, Сережа. Что-то другое. Тогда почему она сбежала? Может, она кого-то увидела? Испугалась? Может быть, она знакома с убийцей, ей угрожают. Тогда мы должны найти Аллу первыми. Да полиция вся на ушах стоит. Да. Да. Подожди, а как она сбежала? Ну, я предполагаю, что Алла взяла ключи от машины Микаила в гримерке так? и успела уехать до того, как закрыли территорию. Поэтому Алла Рукунова может находиться где угодно. Сереж, что ты делаешь? Тебе доски мало, что ли, а? Стоп! Серега! Серега! Что? Она не сбежала. В смысле? Помнишь, четко рассказывал историю? Алла залезала в шкаф и открывала окно, ну, чтобы все думали, что она поехала с мальчишками на речку. А сама все это время сидела в доме, в этом самом шкафу. Хочешь сказать? Да. Думаю, она и на этот раз всех надула. Ну, что ты смотришь? Есть повод проверить? Поехали. Ну, вперед. Подожди. А чем ты занимаешься? Раньше рисовала. Сейчас дизайнер. Работает через интернет. Так удобнее. Mm. Не нужно встречаться постоянно с какими-то странными людьми. Дай телефон. Да? А, ну хорошо, давайте. Да, я думаю, давайте, да. Угу. Дай платить. Что-то случилось? Крыс будут травить. У тебя крысы, что ли? У меня нет. В поселке завелись. Приедет дератизатор. А -а -а. Слушай, Вик, э, в общем, вчера в баре все, что я сказала, это все эти истории, это, в общем, все неправда. Я тебе наврала вчера. Прости. Я знаю. Все нормально? Да. Да? Я пошла за кофе, знаешь. Давай. Прямо направо никуда не сворачивай. Окей. Ну, где 
этот шкаф, в который она на сей раз спряталась? Не знаю. Стоп. Телефон. Проверял. Отключен наглухо. Но это не проблема в наше время. У него же смартфон. Хакеры нам в помощь. Именно. Вика. 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 